。我这个鲨鱼缸养水养了十天左右了，再过个一周左右就能碗里放鲨鱼了。今天咱碗里面下点闯缸鱼，一会儿就得去鱼市买鱼了。然后正好我这只真鸮章鱼，它那个石头吧，对它来说有点小了。这玩意儿长太快了。特别是他换到这个大缸之后，他那个石头完全躲不下他了。我得给他买两块大石头放里头，还得。然后开那个鲨鱼缸，直接我的两桶盐全用完了，还得再买桶盐。这一天呢，到地方了啊！哎呀，人家这小缸整的多漂亮！再瞅我那整的什么玩意儿？那是，跟人家这一比，我那就是猪窝呀！我那。然后我要在这堆石头里面挑出来两块个头比较大、形状比较好的。给章鱼搭个窝，哎呀，累死我了！哎呦我去，这石头挺沉呐。闯缸鱼也买好了，沈阳现在太冷了，得揣环里头。我这车停的比较远，我怕冻死。看看小丑鱼，小时候看那个《海底总动员》的主人公尼莫。行了，带他们回家。过温过水已经完成了啊，两个小闯缸鱼这就可以往下下了。我解释一下什么叫闯缸鱼啊，就是在你养一段时间水之后，在你放真正你要养的鱼之前，你不确定你水养的好不好，哎，就先扔点这个便宜的鱼进去，看它死不死，得不得病。如果这鱼啥事没有，那就可以下你真正要养的鱼了。看我这大缸，<笑>哎呀妈呀，两米的缸里头养俩小丑鱼，我去，那不仔细看都找不着啊。行啊，你俩也算住上别墅了。完了，我这缸不是养鲨鱼用的吗？那个水泵的那个流量非常大，你看这俩鱼搁里头，游不动。<笑>这缸你们看着这个水挺静，实际上里面的这个水浪水流非常的大。这俩小丑鱼这就是拼拼尽全力的做到了原地踏步。行了，我祝你俩平安。这俩小丑鱼过几天没啥事就可以研究把鲨鱼整过来了。然后鲨鱼具体下缸之后，他俩的命运如何，那就。交给天吧，那就。